，很快就到了盆景开春放盆的季节。收到了一些朋友提出的关于盆景放盆的问题，制作这期视频，讲一下关于盆景什么情况下进行放盆及放盆的时间。在讲这两个问题前，有必要先讲一下盆景的根和种秧的土。这一棵是扦插的罗汉松，根系比较完整。根系是盆景生长的根本。盆景靠这些根系吸收养分，通过枝叶的光合作用为树木生长提供能量。盆景出现生长不好的状况，大多数原因出在根上。具体的讲，问题出在这些毛细根上。不是所有的根都能起到吸收养分的作用，能发挥作用的是这些新生的毛细根。粗根或者是老根，却能起到萌生新根的作用，而其本身只能吸收极少，或者是不能吸收养分。要将粗根尽量的剪短，要剪到与盆景整体协调。粗根的长与短、多与少不是存活的关键，只有新长出来的侧根或者是毛细根才是存活的根本。我们在放盆前，首先要选择好土壤，什么土壤最好？四个字：收松透气。一般是沙质土加腐叶土就行。腐叶土可以用一些专家硫酸亚铁发酵。经过发酵的腐叶土含有微酸性，与土混合很适合盆景生长。别把土壤想得太复杂，土中不藏肥，土壤中储存过多的肥是产生肥害的主要原因。盆景的生长主要是依靠后期的肥水补充。搞清楚盆景成活的根本。再进行放盆就简单容易了。对盆景放盆一般有两种情况，一是正常的周期性放盆，盆景被限制在盆中有限的空间内，生长受到一定的限制，生长到一定的时候，土壤会出现板结，或者是根系出现拥挤。把这一盆提出来看看，根已经从底口长出来。根系长了四周，很难有新生的根长出来。像这种情况，就要对它进行放盆，剪掉这些过长的老根，逐渐新根的萌发，这样盆也就会进入一个新的生长期。二是非正常的放盆，盆景在生长期出现生长放缓，或者是枝尖干枯、枝叶枯黄等现象，这一般与烂根有关系。可以把盆土整体提出来，把烂根剪掉。补上一些无肥效性的土，在这里我再强调一下，放盆不是逐渐盆景生长的灵丹妙药，不是什么情况下都能进行放盆补救。每一个不同的盆景树种都有它自身的生长规律，根的生长发育有快慢，不要感觉盆景生长慢就怪罪于盆土，要多在养分上找原因。比方说盆土长期过湿，肥效过大，养护的环境缺少阳光。加上病虫害等等，都是引起盆景生长不好的原因。如果在这个时候进行放盆，刚长出来的侧根肯定会受到伤害，不仅生长不好，更有可能造成盆景的枯萎和死亡。养盆景要熟知它的属性，盆景生长不好要从多方面找原因。比方说，我们在养盆景的时候，不是盆越深越好，盆太深浇水的度不好掌握。容易使盆土长期过湿，甚至产生烂根。盆景的大多数树种用浅盆种植是比较好的，浅盆更好掌握它的浇水度，有利于根系的复吸。只是我们在平常的养护中多浇几次水。盆景的正常情况下，什么时候放盆？松树类在休眠期，也就是每年的十二月份到一年的二月份。杂木要分树种。一般落叶树种每年的二月至三月是最佳时机，像榆树、朴树、三角枫、对节百蜡等等，在这个时候放盆是最好的。不落叶的树种一般是三至五月份再进行放盆，在这个阶段老叶开始脱落，新叶开始生长，像赤兰、六月雪、柏树、房杨等等。放盆的具体时间要依据当地的气候情况，向北方可以向后推迟。但总体是在春芽开始萌动的时候进行。好了，关于盆景放盆，今天就聊到这里。我是山泉龙茶，谢谢您的关注，下期见。